bewegen is heel veel sensorische stimulatie. Zintuigelijke informatie die komt je brein in. En dat zijn nou toevallig dezelfde systemen in je brein als die systemen waarmee je ook leert. Kinderen hebben nog een volle ontwikkeling, met name de voorzijde van het brein. En dat betekent eigenlijk dat als je het in je jeugd goed doet, dus verrijkt bent, dan krijg je meer contactpunten in het brein, uh, het wordt complexer. Nou, hoe hoger die reserve komt, in die eerste 25 levensjaren, en je wordt oud, en dat worden heel veel van onze kinderen gelukkig, dan ben je een beetje beschermd. Wat ik zou aanbevelen aan de schoolleiders, aan de politici en iedereen die met het schoolleven te maken heeft, zou ik echt willen zeggen, dit laat dit een start zijn. Bewegen moet gewoon een onderdeel worden van de dagelijkse schoolgaande kinderen. En dan is het natuurlijk voor de staatssecretaris geweldig dat hij al met twee uur extra komt. Maar ik vind het een beetje zuinigjes. En ik zou ook willen dat het elke dag was, gelarteerd door de dag heen. Weet je, dat leggen die afwisseling. Wauw, moet je eens kijken waar die schoolprestaties naartoe gaan. Uh, goedemorgen. Wij hebben net een vet renspel gedaan. En kijk ze nou toch. Echt super jammer dit. Ze zijn vet moe. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we eigenlijk stiekem al klaar zitten voor het nieuwe spel. We hebben vier hoepels neergelegd. Met categorieën. Tongwoorden. Daar verder op zijn bankwoorden. En eer, oor, oorwoorden. En daar hebben we nog nachtwoorden. Aan de overkant hebben we in de heg de categoriekaarten neergehangen. Zometeen gaan de kinderen een categorie aan tikken. Schrijven een woord bij de goede categorie. En dan gaan we uh, woorden schrijven. Oké, okay, wakker worden. We gaan beginnen. Ga maar. Kijk. En schrijven maar. Ik heb jouw woord al